Kaya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa na pa sa iyo. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Minsan pa sa gabing ito, patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Kumusta na po kayo? Kumusta na po yung battle every day? Kumusta na po yung atin pong buhay araw-araw na alam ko minsan, labanan talaga minsan at alam natin sa buhay natin sa bawat araw kung wala ang Diyos talagang hindi po natin kakayanin. Lagi ko po yung sinasabi sa Panginoon at sa kasino mang nakakausap ko na talagang sa panahon natin ngayon dapat talagang nakakapit tayo sa Panginoon. Kasi sa lahat ng sitwasyon, anumang bagay na nararanasan natin talagang nagdo-double work ang kaaway. Kasi alam niya na malapit ng uh, dumating ang Panginoon. Kaya nagdo-double work siya na discourage tayo, gawan tayo ng mga bagay na ano, at tayo patuloy na magkaroon ng damdamin sa Diyos, magtampo, at yung kabi-kabila ang pagsubok, ang pangangailangan, ang mga sitwasyon, kung ano po, pag 
sa bawat araw po, hindi po talaga na nababakante yung aking messenger sa bawat uh, nagtatanong, nag, uh, nag, ano, nanghihingi ng panalangin. Kaya man, nakikita po talaga natin ngayon na talagang kailangan natin kumapit sa Panginoon. Kailangan talaga natin na, ano, na umiyak sa Diyos, sumingin ng lakas sa Panginoon. Kasi minsan talaga, minsan hindi natin maintindihan yung mga sitwasyon sa paligid natin. At minsan, unusual yung mga sitwasyon na ating nararanasan. Sa panahon po natin ngayon, kaya patuloy po tayong kumapit sa Panginoon dahil tapat naman po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kailangan lang alam natin yung, uh, yung mga sikreto kung paano tayo uh, mananatiling malakas sa bawat araw. Kasi bilang tao napapagod tayo, sumusuko tayo, bilang tao talaga meron talaga tayong ano yung hangganan. Kumbaga, pag hindi talaga, kung wala talaga ang Diyos, hindi natin kakayanin. Kaya nga, patuloy natin isuko yung sarili natin sa Panginoon hanggat maaari yung puso natin. Lagi kaya nga tinuturuan, tinuturuan tayo ng Panginoon eh. Bakit tayo nag-inner healing? Kasi kailangan yung puso natin ay walang galit. Yung puso natin, wala pong mga bagay na basura sa loob niyan para yung connection natin kay Lord wag maapektuhan. Kasi si Lord na connected tayo kay Lord sa puso po siya kasi nakatingin tayo yung templo ng Diyos sabi niya hindi ako tumitira sa templong gawa ng tao so saan siya tumitira sa puso ng bawat isang tumanggap at nanalig at nagtitiwala sa kanya kaya yung puso natin minsan nilalagyan niya ng kaaway ng mga basura ng mga dumi yung sitwasyon sa paligid natin lagi tayong inuudyukan na magtanim ng galit magalit o gumawa ng mga bagay na hindi na ang puso natin apektado kaya lagi sabi ko inuulit ko po sa inyo hindi masamang gabi-gabi pagkatapos ng bed of promises magpa-search tayo kay Lord Uh, magsuko, humingi ng tawad sa Panginoon, kung nakikita mo sa puso mo, nakikita naman ni Lord yung desire, bagamat may struggle talaga, sabi ko nga sa inyo may labanan, ba? Diba? Hindi ganun kadali, kaya yung pag-aaralan natin sa gabing ito, ay pa, pa, pa i-remind tayo ng Panginoon na tunay nga meron tayong kakampi, ang labanan ay sa akin, sabi ng Diyos, hindi sa inyo, ang kailangan lang magtiwala, ang kailangan lang tumawag, ang kailangan lang sumandal, umiyak, magsuko, lumuhod. Yan lang po yung kailangan natin. Magdeklara ng mga pangako niya at patuloy na wag i-entertain ang mga negative things, negative thoughts, negative situation na nakikita ng physical nating mata, na nararanasan natin. wag i-entertain. Laging ilagay sa puso yung salita ng Diyos. Laging ilagay sa puso na ang Diyos kakampi natin, kasama natin. Kaya nga yung puso natin, lagi nating ipaayos sa Panginoon. Amen po? Kaya ating pong teksto sa gabing ito ay matatagpuan pa natin sa Philippians chapter 2 verse 12b Kabi doon, keep on working with fear and trembling to complete your salvation. Sa Tagalog, may takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang malubos ang inyong kaligtasan. Lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita sa gabing ito. Nais tayong katagpuin ng Panginoon. Nais tayong palakasin ng Diyos sa gabing ito. Kaya patuloy niya tayong pinapaalalahanan na talagang ano kailangan daw tayong manatili, di ba? May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang malubos ang inyong kaligtasan. Dapat yung completeness ng ating salvation, huwag tayong titigil hanggat hindi dumarating ang Panginoon at makumpleto yung kaligtasan inialok at ibinigay niya sa atin. Amen po. Tayong lahat ay yumuko, tayo po'y manalangin, mapagpalang ama sa gabing ito, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, sa gabi at patnubay ng Espiritu Santo, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming puso't isipan, malayang kumilos, Panginoon, ng iyong mga salita upang patuloy kaming maabot at katagpuin sa tunay naming kalagayan, Panginoon. Hinihingi po namin yung kalakasan na galing sa iyo at ang Espiritu Santo yung malayang kumilos sa puso't isipan namin, Father God. Lord, sa gabing ito, andito po kami, transparent kami sa iyong harapan. Kita mo po ang puso ng bawat isa. Kita mo po ang puso ng bawat viewer namin ngayon sa gabing ito, ng bawat viewers namin sa gabing ito, Lord God. Hindi ko sila kilala, malayo sila sa akin, hindi kami nagkikita, pero sabi mo, Lord, hayag ang puso namin sa iyong harapan. Sa gabing ito, katagpoy mo po ang mga kapatid kong nabibigatan, naguguluhan, mga kapatid kong may 
katanungan mga kapatid kung dumadaan sa pagsubok sa problema, sakit at karamdaman mga kapatid kung ginugupo Panginoon ng sakit at karamdaman mga kapatid kung ginugupo ng pangangailangan, ginugupo ng mga sirang relasyon, ginugupo ng Panginoon para ng iba't ibang pagtira o iba't ibang pagproblema sa paligid Panginoon Minsan, Lord, sabay-sabay pa, Lord, ikaw ang kailangan namin. Ikaw nagsabi, ang labanan ay sa iyo, hindi sa amin. Sa gabing ito, hayaan mong maranasan, mga kapatid ko, yung yakap mo, yung kalakasan galing sa iyo, yung comfort mo, Panginoon, kaaliwan sa mga kapatid namin, bigat na bigat na, namimigati, naghihinagpis, Panginoon, na dumadaan, Panginoon, sa pagsubok, dumadaan, Panginoon, maari sa mga consequences, sa mga maling desisyon, Panginoon, bunga ng mga, mga, mga bagay na nangyayari sa amin ngayon, Lord God, na bunga pa ng parigad ng maling desisyon, maling paghakbang, maling pag, ano, pag-response sa mga sitwasyon. Lord, kahabagan mo po kami. Lord, iunat mo po ang iyong kamay. Kailangan ka po namin. Kailangan ka ng aking mga kapatid na ngayon ay nasa proseso ng pagpapagaling sa mga bagay, sa mga puso namin. Lord, gusto mo maging malinis ang puso namin. Gusto mo yung puso namin, Panginoon, ay maging maayos sa iyong harapan dahil gusto mong makipag-connect sa amin. Kaya lang maraming nilalagay na hadlang ang kaaway. Sa gabing ito, Lord, katagpuin mo po kami. Maraming salamat, Espiritu Santo. Malaya kang kumilo sa bawat isa. It is not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Pahiran mo ang bawat salitang lalabas sa labi ng lingkod mo na mga salitang hihipo at kakatagpo sa pangangailangan ng bawat isa. Salamat sa pagsama mo, Panginoon, sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, sa gabing ito, tunay nga po na ang bawat isa sa atin, uh, lahat tayo ay may pinagdadaanan. Di po ba? Kaya minsan, uh, sa Diyos lang po tayo sumandal. Sa Diyos lang po talaga yung declaration ng salita, mga pangako ng Panginoon. Yung pag-iyak sa Diyos, pagluhod, yung ano, yung pong, ano, anong pagpapakumbaba. Hindi na po tayo pwedeng magmalaki kasi wala po. Pag damor tayong nagkaroon ng sama ng loob, ng pagtatampo, damor tayong nagmalaki sa Diyos, wala po eh. Lalo lang nating inaano. Kung baga parang may mga tao kasing imbis na lumapit sa Diyos at magpakumbaba, parang mas nagtatampo pa, nagagalit pa. Pinaunan unawa na sa atin dito sa inner healing. Hindi natin nauunawaan ang bawat takbang, bawat kilos ng Diyos. Kasi Diyos siya tao tayo. Pero ang gusto ng Diyos, magtiwala tayo. Na alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin. Magtiwala tayo na kaya niyang ayusin ang mga sira. Kaya niyang pagalingin ang mga, ang mga sakit. Kaya niyang baguhin ang ating sitwasyon. He can produce something out of nothing. Kaya niyang baguhin ang tao kahit sa gano'ng pakasama ang, ang tingin natin sa kanila. Walang bagay na mahirap para sa Diyos. Ang kailangan lang ng Diyos, yung pusong nagtitiwala, yung pusong nagsusuko, yung pusong nagdi-desire kahit alam nating hindi madali, yung pusong lumuluhod sa harapan niya, nagpapakumbaba, yan ang gusto ng Panginoon. Amen po. So sa gabing ito, atin pong pag-aaralan yung Christ's work is complete. But God is still at work in our lives. Yung ginawa ni Kristo sa krus ng kalbaryo, kumpleto na. Kaya nga sinabi niya sa uh, panglimang wika, di ba sabi niya, it is finished. Sabi niya, di ba, panglimang ba o panganim na wika, it is finished. Tinapos na niya. Pero at ang yung, uh, yung ating kaligtasan kasi kailangan, kumbaga parang meron tayong nag-work pa siya sa buhay natin. Ang kailangan lang ni Lord yung pusong marunong tumanggap. Yun yung lagi sinasabi natin para yung working process, yung healing process ng Panginoon ay magtuloy-tuloy dapat yung puso natin laging willing tumanggap ng salita ng Diyos, ng pagtutuwid, ng pagpapaalala, ng ano pag ano pag Meron tinuwid, tanggap na agad, wag nang mag ano, wag nang magpaliwanag. Pag inkinunbik ka ng Diyos na kapati, na anak, baguhin mo to. Anak, hindi yan tama. Anak, anak ayusin mo to. Anak, kailangan ito. Anak, ito kapag ang Diyos naglalagay ng conviction, ng atin ng wisdom sa atin at nagre-remind sa atin, sunod agad. 'Di ba? Wag nang patigasin ang ulo, wag nang magreklamo, wag nang magpaliwanag pa, wag nang magano mag 
Umaga mag-reason out pa. Pag alam, sinabi ng Diyos, mali, mali. Tanggapin mali, humingi ng tawad. Ang Diyos naman, ipahayag lang ng labi mo. Lagi siyang handang magpatawad. Huwag nang ano, mag-reason out pa. Eh, Lord, kaya ko lang naman ginawa yun. Eh, Lord, kasi naman ganito naman. Kaya naman ako galit sa kanya. Eh, Lord, kaya naman hindi ko siya mapatawad. Huwag nang mag-reason out. Basta may unforgive niya sa puso natin. Kahit ano pa dahilan mo. Kahit ka, kung ano pa yan. Kung baga parang valid yung reason mo. Basta... Ayaw ni, ni Lord, may, may unforgiveness sa puso mo. Tapos, huwag ka na mag-reason out. Gano pa katindi ang pinagdaanan mo? Gano pa? Kahit na valid yung reason mo, basta ang sabi ni Lord, ayoko na may unforgiveness sa puso mo. Kasi ako ay Diyos ng pag-ibig, ako ay Diyos ng pagpapatawad. Kung anak kita, dapat pareho ang puso natin. At alam ng Diyos kasi yung unforgiveness makakaapekto sa atin at madidisconnect tayo sa Kanya. Eh gusto ng Diyos makipagrelasyon sa atin. Gusto ng Diyos connected siya sa atin. Gusto ng Diyos gumagawa siya sa buhay natin. Gusto ng Diyos nararanasan natin siya. Paano na niya tayo, niya natin siya mararanasan kung hindi tayo sumusunod sa gusto niya na ang puso mo gusto ko maayos. Walang Or, uh, walang hatred, walang anger, walang kasalanang nakatago. Gusto ko mag-release ka, maging transparent ka sa akin, ipahayag lang ng labi mo, magpatawad ka sa tulong at lakas na galing sa akin para makakilos ako sa iyo. Ayaw ni Lord eh, kaya lang wala siyang magawa kasi yun ang prinsipyo niya, sa puso ako tumitingin. Kaya gusto ng Diyos yung puso natin. Kung hindi mo kaya, umiyak ka sa Diyos. Lord, hindi ko kaya magpatawad, tulungan mo ko. Lord, baguhin mo po ang puso ko. Yung puso kong matigas, palambutin mo, Panginoon. Nasa pakikipag-usap sa Diyos yan. Kilala naman tayo ni Lord eh. Alam naman ni Lord yung sitwasyon, alam naman niya yung pinagdaanan mo. Sabi nga ng Bible, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, nakita ka na ng Diyos. Kilala ka na ng Panginoon. Ang gusto lang talaga ng Diyos, yung pusong masunurin. Kahit labag sa'yo, kahit mahirap para sa'yo, pero alam mong kalu kalooban ng Diyos at kinalulugdan niya, gagawin natin. In the end, do natin makikita yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Sana po nauunawaan natin yan. Sabi kasi sa Hebrews chapter 10, 10 to 14, sabi ng Diyos sa Hebrews chapter 10, 10 to 14, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Heso Kristo sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan na minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ngayon sinasabing general, generational sin na ating namana mula kay Adan at Eva. By nature kasi ang tao makasalanan. Kaya nga sabi ng Romans 3.10, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo makasalanan. Pero nung tinanggap mo si Kristo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, ikay pinatawad na sa lahat ng kasalanan mo. Hindi ka na makasalanan. Pero nagkakasala pa tayo kasi nandito pa tayo sa mundo. Nandito pa tayo sa laman. So ganun din para makumpleto yung ating pong Ah, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tapos ni, nilinis na tayo, kaya nga may karapatan ka ng humingi kay Lord. Ganito po kasi yan, nung hindi mo pa sinatanggap si Kristo, sabi ng Bible John 1.12, at tumanggap at nanalig kay Jesus, bibigyan niya ng karapatan anak, maging anak ng Diyos. Nung hindi mo pa tinatanggap si Kristo, hindi ka anak ng Diyos, nilika ng Diyos lahat ng tao, pero hindi lahat anak ng Diyos. Ngayon kung hindi ka anak ng Diyos, namumuhay tayo sa kasalanan, kasi hindi pa natin tinatanggap yung pagtutubos na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ngayon yung pagtutubos na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, nung tinanggap mo si Kristo sa puso mo, kahit ano reliyon mo, hindi mo papalitan yan, tatanggapin mo lang na si Kristo ay namatay sa krus para bayaran lahat ng kasalanan na mana natin dahil tayo makasalanan. Sabi ng Bible, bibigyan ka niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At nung naging anak ka na ng Diyos, gusto ng Diyos totally na ano, isuko mo sa kanya yung mga mga karanasan, pangit na karanasan. Isuko mo sa kanya yung mga damdamin mong nakatago ng matagal dyan. Anak ka na ng Diyos, alam niya kasi yung sitwasyong pinagdaanan mo. ba diba? Gusto niya totally isuko mo yung mga unforgiveness sa puso mo. Naintindihan natin. Kaya po yun ang sabi. Kaya sabi niya doon, bawat sa serdote ay nakatayong naglilingkod. Verse 11, araw-araw at naghahandog na... na 
ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga hain iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang nagandog dahil sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Magkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway sa makatwid sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging banal magpakailan ang mga nilinis na niya. Ba? Diba? Bakit tayo kailangan walang at walang uh, may uh, walang unforgiveness sa puso natin? Kasi nung tinanggap mo si Kristo, naging anak ka ng Diyos, may relasyon ka na kay Lord, taga langit ka na, hindi ka na taga taga mundo, hindi ka taga lupa, taga langit tayo. Kasi ang tumanggap at nanalig kay Jesus, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Nung naging anak ka ng Diyos, ang tatay natin, taga langit. Anytime mamatay tayo, pupunta tayo sa langit kasi may relasyon na tayo kay Lord. Anak niya na tayo, binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak niya. Kaya pag namatay tayo, doon tayo uuwi sa kalangitan. Bakit? Nandun yung tatay natin eh. Oh, naintindihan natin ngayon kung taga langit ka na mayroong ebidensya kahit nasa lupa pa tayo may magpapatunay magpapatunay na taga langit tayo paano? ang mga taga langit mayroong panahon sa Diyos ang mga taga langit nananalangin hindi ka gagawa ng mabuti para pumunta ka sa langit kaya mo ngayon ginagawa ang mabuti taga langit ka na kaya mo ginagawa nung hindi ka pa tumatanggap kay Kristo kaya ka gumagawa ng mabuti kaya ka nagsisimba kaya ka nagpapakabait kaya ka tumutulong para makarating ka sa langit e eh, sabi ng Bible, basahan sa Diyos ang ating mabuting gawa ang kailangan niya, relasyon makipagrelasyon ka muna sa kanya bago ka gumawa ng mabuti para may dating sa Diyos, di ba binigyan ko ng sample, yung kapitbahay namin yung anak ng kapitbahay natin, kahit anong achievements ang, mar ang marisib niya walang dating sa akin, hindi ko anak eh Makikigalak lang ako, makikikongratulate lang ako. Pero pag anak ko ang nakakuha ng achievements, may epekto sa akin, may response ako, may makikita ang tao sa akin. Bakit anak ko eh? Ganun din si Lord. Kahit anong gawin mong mabuti, kahit anong pang gawin mo, kahit tumira ka pa sa simbahan, pag wala kang relasyon sa Diyos, basahan yan. O, kaya sabi niya, tumanggap at nanalig kay Jesus, bibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Ngayon, kung naging anak ka na ng Diyos, lahat ng gagawin mo, may epekto na sa Diyos. Anak ka niya eh. Naintindihan natin, so nagsimula yung relasyon natin sa Diyos, nung si Kristo, tinanggap mo na namatay sa kus ng kalbaryo para linisin tayo sa ating mga kasalanan. Di, wala naman taong walang kasalanan eh. Pero hindi na tayo makasalanan, nagkakasala na lang kasi nasa laman pa tayo. O, kaya gusto ng Diyos. Ngayon, ka, bakit ka uh, bakit gusto ng Diyos ang puso mo? Mag ano, walang an uh, walang unforgiveness? Anak ka ng Diyos, taga langit ka. Ang mga taga langit hindi nagtatanim ng galit. Nagagalit pero hindi nagtatanim ng galit. Ang mga taga langit nagagalit pero hindi nilulubugan ng araw. Ang mga taga langit nakakagawa ng kasalanan pero nagsisisi kapag nakonvict ng Espiritu Santo. Nakonvict ka, 'di ba? Ipinapahayag ng labi mo agad ang kasalanan, hindi nilulubugan ng araw. Ang mga taga langit gumagawa ng mabuti, bakit? Para para ang dahilan para kay Lord, para sa tatay niya, para malugod ang Diyos Ama sa langit. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para sa sarili natin. Ay, intindihan po natin. Yan po yung sinabi sa 1 Corinthians 15:30 to 31. Ang sabi po dito, basahin natin. 1 Corinthians 15:30. Baka maya magkamali na naman ako. 15:30. O pakinggan po natin dito. At kami, si Apostol Pablo nagsasabi dito, at kami, bakit pa kami susuong sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan. Mga kapatid, sinasabi ko ito sapagat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Yesus na ating Panginoon. Bakit niya ikinararangal? Yung kanya mga kapatid sa Korinto. Sabi niya, araw-araw nabibigit ako sa kamatayan para sa inyo. Pero kinakarangal ko kayo dahil kay Kristo Jesus. May dating kay Pablo yung ginagawa ng mga anak niya sa Korinto sa pananampalataya. Kaya sabi niya, walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan. Mga kapatid, sinasabi ko ito sapagat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Yesus na ating Panginoon. Kung, ah, kung ang pakikitong galiko sa mababangis na kaaway dito sa Epeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapakinabang ko? Pinukwento niya yung sulat niya sa taga Korinto. Sabi niya, kung ang pakikipagtong galiko, sabi niya, 
sa mga mababangis na kaaway ko dito sa Espeso. Nasa Espeso siya, sinusulat niya ito. Sulat niya sa Korinto. Sabi niya, ay para sa tao lamang, ano mapapakinabang ko? So sinabi ni Apostol Pablo, araw-araw ako nabibingit sa kamatayan. Nakikipagtunggali ako sa mga kaaway dito sa Epeso. Kaaway na tao, gawa ng kaaway, ang ka ang, 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 ang jablo, o gawa ng sino mang mga false prophet, mga gawa ng mga taong hindi nananampalataya sa kanya. Araw-araw ako nabibingit sa kamatayan. Sabi niya, nakikipagtunggali ako. Pero sabi niya po sa Pablo, pero kung ito ginagawa ko lamang sa tao, ano pa kinabang ko? Di ba? Kaya kapatid, like ko sinasabi sa inyo, bakit ka magpapatawad para sa Diyos? Bakit may gagalang ang mga magulang mo kahit hindi mabuting magulang, hindi sila karapat-dapat? Bakit? Alang-alang sa Panginoon. Kasi yun ang nararapat at kinalulugda ng Diyos. O bakit ka nakikinig ng salita ng Diyos? Uulitin ko ulit sa inyo, hindi para sa kan tao. Kung sa tao, ano pa kinabang mo? Sabi ni Apostol Pablo, nabibingit siya sa kamatayan. Bakit nabibingit siya sa kamatayan? Then, yun, alam niya, sa Diyos niya ginagawa yun. Hindi siya nangihinayang mabingit sa kamatayan. Bakit? Sa Diyos niya ginagawa. Kung sa tao, ano pa kinabang niya? Yun yung sinasabi ko sa anong gabi. Bakit tayo nag struggle Bakit gusto nating mag Ma ma malugod ang Diyos ba't nag struggle tayo sa laman nag struggle tayo sa paggawa ng mabuti kasi parang si Pablo nakikipaglaban siya pero ginagawa niya para sa Diyos kasi gusto mo malugod ang Diyos sa buhay mo kasi anak ka ng Diyos tagalangit ka kaya nag struggle kang magpatawad nag struggle kang kumawa ng mabuti nag struggle kang magpakumbaba kahit na sila may kasalanan ikaw pa yung bababa nag struggle kang umabot tumulong, umunawa nag struggle kang maglingkod nag struggle kang magpasakop kahit hindi madali nag struggle kang sumunod kahit hindi madali bakit? para sa Diyos Kasi tagalangit tayo, hindi tayo tagalupa, hindi tayo tagamundo. Ngayon, kung mahal mo yung tatay mo sa langit, lalaban ka, makikipag niya, oh, kung ang pakikipaglaban ko. Iba sabi niya, kung ang pakikipagtunggali ko sa mababangis na kaaway dito sa Epeso ay para sa tao lamang, ano mapapakinabang ko? Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa isundin natin ang kasabihan ito. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Kung wala tayong pag-asa na isang araw pag namatay tayo, bubuhayin tayo ng Panginoon na tayo makakasama sa kalangitan. Kung wala tayong tiniti, tinisi, ano, walang nilulok forward na balang araw makakasama natin ng Diyos sa kalangitan, eh, mabuti pa, sa, ano, sundin daw natin yung kasabihan, sabi, sundin daw natin yung kasabihan, na ano, halika, kumain tayo, mag-enjoy, bukas naman, mamamatay tayo eh. Pero may nilulok forward tayo. Ang mga kristyano, ang mga anak ng Diyos, may tinitingnan tayo. Kaya yung ginagawa natin, hindi sayang. May, bakit may tinitingnan? Alam natin, sa puso natin, pangako ng Diyos, isang araw, haharap tayo sa Diyos. Isang araw, sasabihin ng Diyos sa atin, Welcome! My good and faithful servant. Yun ang tinitingnan natin, kaya nag lumalaban tayo. Bakit tayo gumagawa na nakalulugod sa Diyos, hindi sa tao? Kung sa tao lang, ay magiwahiwalay na tayo. Kung sa tao lang, ay ayaw ko na. Magkahanap ako ng sarili kong... Nang gagawin ko yung gusto kong gawin bakit mo nagpapakahirap kaya sabi ni Pastor Pablo ako din sinasabi ko bakit araw-araw magpasasakripisyo kang mangaral bakit araw-araw magsasakripisyo kang gumawa ng sermon bakit araw-araw magsasakripisyo ka kung sa tao ito walang anong pakinabang ko pero hindi sa tao sa Diyos eh kasi isang araw harap ako sa tatay ko sa langit isang araw harap ako sa Diyos alam ko lahat ng bagay na ginawa ko para sa kanya, walang sayang. Kahit ikaw yung nagpakumbaba, siya na yung may kasalanan, ikaw pa rin yung mababa. Kahit na ikaw yung tama, siya ang mali, isa pa rin ang matapang. Pero ikaw sa'yo okay lang, bakit para kay Lord? Kaya nga sabi ni Lord, lahat ng bagay na gagawin mo, huwag mo isipin sa tao mo ginagawa, kundi sa Diyos. Bakit ka nagsasakripisyo? Hindi para sa tao. Anong pakinabang ko sa tao? Para sa Diyos. Ganyan na mo lang makamahal ang Lord. Yung damdami ng kapalit. Hirap magpatawad, Lord eh. Pero kung kaya mong gawin para sa Diyos. 
Lord, sa sakripisyo ko yung damdamin ko na saktan. Sa sakripisyo ko, Lord, yung ginawa na sa akin ng taong ito na napakasama. I choose to forgive this person, Lord, pa alang-alang sa iyo. Gusto kasi makipag-connect ni Lord, pero pag may unforgiveness kasi, may harang sa relasyon. Gusto ng Diyos, kalimutan natin yung nakaraan. Magpatawad na tayo sa mga bagay, mga taong gumawa. Bakit? Lagi yung tatandaan. Si Jesus, nagsakripisyo para sa atin. Ito po yung bibigay ko sa inyong ano. Lagay niyo po sa puso niyo. Ang Diyos Ama, may anak, si Jesus. Ang ganda-ganda ng sitwasyon niya. Ng kanyang uh, kalagayan sa langit. Pero nakita niya ang taong makasalanan. Pupunta sa impyerno. Nakita niya ang tao, walang kakaya ng baguhin ang sarili. Nakita niya ang tao na mamatay sa kasalanan at kahinaan. Hindi natin kaya. Nakita niya ang tao may limitasyon, may hangganan sumusuko. Nakita niya ang tao na bibigatan. Sabi ng Bible, gayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Na si Jesus para mamatay sa krus ng kalbaryo upang ang sino mang sumampalataya kay Yesus, huwag mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Gusto kasi ng Diyos tayong makasama sa langit. Pero kung hindi ka lalaban, sabi doon, keep on working with fear and trembling to complete your salvation. Una, ang Diyos ang unang nagsakripisyo. Binigay niya si Jesus. Tiniis niya, mawala ang kanyang anak, magkatawang tao. Nasa langit na perpekto, nilipat sa mundo na makasalanan. Mundo na, na ano, kumbaga parang hindi ganun kadali mabuhay. Tiniis niya ng anak niya. Ikaw, hindi mo kain tiisin ang anak mo. Pero si Lord, tiniis niya. Bakit? Gusto niyang maligtas ang tao. Gusto niya tayo makasama sa kalangitan. Kaya, sabi doon, keep on working with fear and trembling to complete your salvation. Lumaban ka. Huwag mo ngaya ang laging naapektuhan yung puso mo. Kasi nadidisconnect ka sa Diyos, nalulungkot ang Diyos kapag may, may hadlang sa ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Gusto ng Diyos maranasan mo siya. Gusto ng Diyos gumawa ng himala sa buhay mo. Gusto ng Diyos makita mo. Tapat siya tumutugon. Gusto ng Diyos mayakap ka. Gusto ng Diyos makasama ka sa kalagitan. Pero kung yung puso mo lagi mong tataniman ng galit, ang forgiveness, kasalanan, Lumaban ka, kapatid. Naintindihan po natin, alam ng Diyos hindi madali. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung ang ginagawa ko para sa tao lang, walang pakinabang. Pero kung pag para sa Diyos, pag para sa Diyos, ba sabi doon, tuloy natin. Asa na ba yun? Walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan, mga kapatid. Sinasabi ko ito sapagat ikinararangal ko kayong alang-alang kay Kristo Yesus na ating Panginoon. Yan sabi po doon, wala daw araw. Kaya sabi doon, ang salvation is a Greek term meaning wholeness. Wholeness or healing. ba diba? ang, ang ibig sabi daw ng salvation, kaligtasan, wholeness, buong-buo, ikaw ay healed. Ikaw ay ano, kumbaga, uh, kumbaga parang ikaw ay gumaling sa nakaraan, gumaling sa sugat, gumaling sa sugat na gawa ng mundo, gumaling sa sugat na gawa ng mga taong nakapaligid sa iyo. Wholeness ang gusto ng Diyos. Ang unang-unang pinapagaling ng Diyos, spiritual yung relasyon. Nung tinanggap mo si Kristo, ikaw ay nahil spiritually, dating patay, ngayon ay buhay na sa harapan ng Diyos. Dating hindi anak ng Diyos, ngayon tinanggap niya at binigyan ng karapatang maging anak Diyos. ng Diyos. Kaya spiritually connected na tayo kay Lord, eh. anak niya na tayo pero emotionally, mentally yung mga, yung sitwasyon natin, physically, lumalaban pa tayo sa kasalanan, nasa laman tayo, emotionally, lumalaban ka pa sa galit mo pa ng mga, na, mga, na, mga galit na nakatanim dyan nung una pag gusto ng Diyos isuko na natin kasi pwedeng makaapekto sa ating relasyon sa Kanya Diba? Yung kaisipan natin, kung anong pagkakilala natin sa Diyos, gusto na, kaya nga nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, gusto ng Diyos, makilala mo siya ng lubusan. Ma -ma -ma mawala yung maling perception mo sa Kanya. Ma mawala yung maling pagkakilala mo sa Kanya. 
Gusto na just ba 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 baguhin mo yung thinking mo. Diba sa Romans 12.2, diba magbago na kayo ng kaisipan upang malaman nyo kung ano yung mabuti, karapat, dapat, at ganap. Diba? Kami sa Romans 12.2, magbago na ro tayo ng kaisipan, maski yung kaisipan natin. Gusto ng Diyos marinyo yung pagkakilala natin sa Kanya para makita natin, malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos na ganap, karapat, dapat. Diba? At kalugod-lugod sa Kanya. Kaya, spiritually connected ka na, anak ka na ng Diyos, meron ka ng relasyon sa Lord. Pero yung thinking mo, unti-unti pinaproseso ng Diyos na ma-healed. Yung mga thinking mo na nilagay, yung maling kaisipan na nilagay ng mundo, maling kaisipan na nilagay ng maling, ng maling paniniwala, maling kaisipan na nilagay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Gusto ng Diyos ma-healed ka dyan. Pangalawa, emotion, yung mga mga maling damdamin, yung mga galit puot, yung mga mga bagay na nilagay ng ng kaaway o bunga ng mga mga ta, mga bunga ng mga uh, mga relasyon mo o karanasan mo sa mga taong nakapaligid ng Diyos, sa, nakapaligid sa iyo. Gusto ng Diyos maalis lahat 'yan. Gusto ng Diyos pusong binago. Sabi nga ni Lord, papalitan ko ang pusong bato ninyo ng pusong laman. Naintindihan po natin yung ating pong nature, gusto ng Diyos, na matanggal. Nag-start na sa spiritual, meron na tayong connection kay Lord. Pero magsisikap tayo, tayo kasi magdidesisyon eh. ba diba? Ang pagpapatawad, desisyon. Choice yan, pagpili. Hindi ang Diyos ang magpapatawad para sa'yo. Ikaw ang magdidesisyon yan. Okay, so tuloy natin. Kaya sabi doon, inner healing is simply the ongoing internal process of sanctification and transformation in a person born anew. So kaya may inner healing, ito raw yung transformation at sanctification na kailangan ng isang taong mayroon ng relasyon sa Diyos. O kaya ini inner healing tayo para totally spiritually okay na. Pero mentally yung mga maling kayo, sinaaapektuhan yung spiritual relation, yung spiritual life mo dahil sa wrong thinking. Naaapektuhan yung relasyon mo sa Diyos dahil sa maling pang ano mo. Kaya nga renew your mind, yung mali nating paniniwala at pag-iisip patungkol sa Diyos. Naaapektuhan yung relasyon natin sa Diyos saan? Yung mga damdaming nakatago diyan, yung mga damdaming iniimbak mo diyan na epekto kaya gusto ng Diyos, malinis din yung puso natin, maging pusong laman, ang pusong bato, tang, gusto niyang tanggalin. Naintindihan natin? So, two sides to healing. Yan po kasi ang two sides to healing. Bringing to death, sanctification. Pag sinabing sanctification, lahat ng nabubuhay sa yod, papatayin mo na. Bringing to death, patayin mo na yung mga pusong punong-puno ng galit. Yung pusong matampuin, yung pusong konting bagay, eh ano, di ba nagdaramdam? Yung pusong ano, puro inggit, yung pusong ano, takot magtiwala, yung pusong punong-puno ng takot, yung pusong punong-puno ng pag-aalinlangan, bringing to death, patayin mo na yan. Sanctification yan, yung kaisipan natin. Bringing to death yung mga gusto ng laman, yung mga habitual sin natin, yung mga kasalanan na, na kinalakihan natin na mali pala sa paningin ng Diyos. Kasalanan pala. Tanggapin na natin, bringing to death. And bringing to life transformation, bringing to life two sides of the healing. Pag pinatay mo na yan, mabubuhay yung buhay na bagong minilig. Kaya nga, kaya nga born anew, di ba? Pag sin pag sinabi, pag sinasabing born again, dati kang ano patay sa kasalanan yun, puso mong patay sa ano patay sa harap ng Joseph, puno ng galit, puno ng tampo, puno ng kahinaan yung katawan mong puno ng kahinaan. Kapag ikaw ay tinanggap mo si Kristo, gusto ng Diyos, bago ka na, bagong nilalang, transformation. O, naintindihan natin, Ngayon, kaya may inner healing. Gusto ng Diyos, pagalingin ka sa mga nakaraan para bago ka na ngayon. Okay, ayaw ng Diyos yung nakaraan, makaapekto pa sa kasalukuyan kasi hindi ka mak hindi makakakilos ang Diyos sa iyo sa buhay mo at hindi ka rin magiging makaka-move on sa buhay mo pag lagi-lagi kang may baon sa nakaraan. Hindi mo ang makakalimutan, sabi ko nga karanasan, pero yung damdamin, yung wrong thinking, dapat bago na 'yan. Okay, tuloy natin. Sanctification process, the Holy Spirit bringing us daily to more and more death of self on the cross and more and more life in Him, di ba? Araw-araw, di ba? Sabi doon, 
uh, daily death of self on the cross araw-araw namamatay tayo sa sarili natin unang-unang pinapatay sa atin yung atin pong pagiging uh, yung yung uh, yung yung relasyon natin kay Lord ako naman dati no, hindi pa ako Kristiyano hindi pa ako tumatanggap kay Lord hindi wala pa akong relasyon kay Lord ay hindi ko alam kung nananalangin ba ako nananalangin ako pero minsan nakakatulugan ko na pero yung panalangin ko kasi ano eh Uh, parang ano na, ritual, yung wala sa puso, nananalangin pero wala sa puso, bibig lang. Diba? Parang lang masabing nanalangin. Pero ngayon, iba na. Pag may relasyon ka na kay Lord, dapat ang pananalangin mo na, dapat excited ka. Bakit? Kasi makikipag-usap ka sa tatay mo. May relasyon ka sa kanya, dapat sa pananalangin mo, nararanasan mo siya. Nayayakap ka niya. Iba na ang pananalangin natin ngayon. Kaya yun po, yun yung unang pinatay ng, ng death of self on the cross. Yung maling, ay yung ritual na lang ginagawa natin. Kaya sabi niya, kung ritual ang ginagawa mo, pagsisimba, pananalangin, pagbabasa ng Bible, pagtulong, paggawa ng mabuti, kung ritual yan, pag sa tao, anong pakinabang mo? Gusto na Diyos, patayin mo na yung reasoning, yung, yung dahilan mo na ang mundo, ang tao, para makilala ko, para malamang mabalik ito ko para ganito. Patayin mo na yung sarili mo. Lahat para sa glory ni Lord. Bakit ka nananalangin? Si Lord ang dahilan may relasyon ka sa Diyos. Hindi dahil manghihingi ka lang. Hindi yun inaalis ng Diyos na meron tayong kahilingan sa panalangin. Pero gusto ng Diyos ang unang dahilan bakit ka nananalangin? May relasyon ka sa Diyos. Bringing to death yung dahilan mo dati na wala lang para lang masabing nanalangin ka. Wala lang para sabing ano lang, relihiyosa ka. Wala lang para lang masabi mo kasi may kailangan ka eh. Kaya, kaya, kaya ka nananalangin. Bringing to death. Sanctification. Patayin mo na yung dahilan na yan. Transformation. Ang laman ng puso't isip mo. Bakit ka nananalangin? Dahil may relasyon ka sa Diyos. Dapat nakikipag-usap ang anak sa tatay. Daily. Yung paghingi secondary na lang yan. Pero unang dahilan, bakit kagumagawa ng mga religious uh, activities, hindi para mapunta sa langit, hindi para sa sarili mo, para sa Diyos, para ang Diyos malugod sa iyo. ba? Diba? Laging si Lord ang dahilan. Okay. ba? Diba? Death on the cross. Ano pa? Yung paggawa. ba? Diba? Dati pag tumutulong ka, ano pa? Pag tulong mo, iba motibo mo. Misa pag tumutulong tayo, nagpapautang tayo. O, oh, hindi masama pag nagpapatubo sa utang ha. Hindi masama, pero hindi tayo nagpapatubo ng sobra. Alam natin yan. O, oh, pag sobra ang pagpapatubo, mali po yun. Kasalanan po yung sa harapan ng Panginoon. Pero pwedeng magpatubo. Ano pa? Tayo tumutulong. Bakit tayo naglilingkod? Bakit mo mahal ang asawa mo? O, oh, di ba? Yan yung bago na transformation ni, eh. Bago na isip natin. Ba't minamahal mo ang asawa mo dahil kaibig-ibig? Ba't mo minamahal ang anak mo dahil kaibig-ibig? Mali, ba, binago tayo. Sabi ni Lord, ibigin, mahalin ang hindi kaibig-ibig. So, bringing to death na iniibig mo lang yung kaibig-ibig. Ang ginagawa mo lang ng mabuti, yung mabuti sa'yo. Ang ginagawa mo lang ng maganda, yung mga taong mabait sa'yo. Ang pinapanalangin mo lang yung mga taong ano, yung kaibigan mo, yung close sa'yo. Pero, transformation, bago ka na. Ano na ang puso't isipan mo? Iniibig mo ang hindi ka ibig-ibig. Kaya mong gumawa ng mabuti sa mga taong masama sa'yo. Pinapanalangin mo yung mga taong sumusumpa sa'yo. Yan ang utos ng Diyos. Pray to those who curse you. Do good to those ano hindi mabuti sa'yo. Transformation, iba na tayo. Anak na tayo ng Diyos. Kaya ang magpapatunay na tagalangit ka, kaya mo nang ibigin ang hindi ka ibig-ibig. Transform ka na eh pinapatay ang sarili. Sa una, mahirap yan. Struggle nga, labanan. Pero gagawin mo para sa Diyos. Dahil yun ang gusto ng Diyos bilang anak ko. Kung tayo, hindi minahal ng Diyos, o, oh, bibigyan niya ba si Jesus? Kahit makasalanan tayo? ba? Diba? Walang matuwid, sabi ng Bible, wala kahit isa. Pero namatay si Kristo para sa atin, sinakripisyo ng ama, yung anak niya, para maligtas tayo, para mapunta tayo sa langit. Gusto ng Diyos, ang tatay mo ganun, ganyan ka rin, anak. Anong puso mo? ba diba? Transformation, bringing to death, sanctification. Patayin mo na yung dati mong puso. Patayin mo na yung dati mong motibo. Patayin mo na yung dati mong reason out ka. Basta sinabi ng Diyos, o makikita mo, ano magpapatunay na anak ka ng Diyos? Ano magpapatunay? Hindi relihiyon kapatid. Ano magpapatunay na tagalangit ka na? Una, lahat ng bagay ginagawa mo, hindi para sa sarili mo, para sa Diyos. Lahat. Pangalawa, yung mga bagay na hindi mo nang nagagawa dati, kaya mong gawin. Kaya mo nang maging mabuti sa mga taong masama sa'yo. Kaya mong ipanalangin mga taong sumusumpa sa'yo. Kaya mo nang magpatawad kahit gano'ng katindi ginagawa sa'yo. 
Naintindihan natin. So yon transforme the Holy Spirit. Sino tutulong sa atin? Ang Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwanang nangungunila. Sabi ni Jesus, babalik na ako sa Ama, pero may ibibigay ako, may isusugo akong isang kasama nyo. Siya ang counselor nyo, magpapayo sa inyo. Diba? Siya ang, ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin. Magpuspos ka ng Holy Spirit, yung bunga niya makikita sa buhay mo. Pag-ibig, kaya yung pag-ibig na galing sa iyo, lalabas sa puso mo. Yung galing sa Diyos pala, yung pag-ibig na galing sa Diyos, ang ilalagay ng Holy Spirit sa puso mo. Kaya yung pag-ibig na galing sa Diyos, yan ang magtuturo sa yung mahalin ang hindi ka ibig-ibig. Pero pag hindi mo kaya, pag-ibig ng tao yan. Kapatid, yan sabi doon, by applying forgiveness for specific sins, we are washed clean by the blood of Christ. Diba? Dati, nagtatago ka kay Lord. Ngayon, transparent ka kay Lord. Sabi ni Lord, ipahayag ng labi mo. Willing ka ng patawarin. Uh, and forgiveness, willing ka ng magsisi ng talagang direct kay Lord. Lord, talagang nasasabi mo na ako. Lord, nagsinungalig ako. Lord, patawarin mo ko. Lord, nasaktan ko yung asawa ko. Patawarin mo ko. Lord, nag Lord, nagawa ko ito, Lord God. Transparent ka na kay Lord. Hindi ka na nagtatago. Kahit naman, hindi mo, kahit naman itago mo. Pero gusto ng Diyos kasi, ipahayag ng yung labi. Kasi pag ipinahayag ng labi mo, talagang kung ano yung ginawa mo, ibig sabihin, transform ka na. Naintindihan natin. Ay sabi doon, apply yung forgiveness for specific sins. Kaya mo na, di ba? Apply yung forgiveness sa specific sin. Kung ano yung, yung specific na kasalanan ginawa ng taong ito sa'yo, kaya mo na siyang patawarin. Maski yung sarili mo, kung ikaw, misan, sarili natin, kasi hindi na natin pinapatawad eh. Kailangan din patawarin natin yung ating mga sarili sa specific sin. Bakit ko ba yung nagawa? Pahayag ng labi mo sa harapan ng Diyos. At patawarin mo rin yung sarili mo. Ba? Asan sabi doon, by overcoming the power of structures. Paano natin malalaman matatransform? By overcoming the power of structures. So una, death of self. Lahat ng hindi, ng bagay na para sa sarili mo, pinapatay na. Hindi sarili mo ang kailangan mataas. Hindi ikaw dapat ang makilala. Hindi dapat ikaw ang magaling. Lagi sa lahat ng gagawin mo, si Lord ang mag-glorify at si Lord ang mapapurian. Si Lord ang magaling. Si Lord ang dahilan bakit mo ginagawa ang lahat ng bagay. Pangalawa, applying forgiveness. Kaya mo nang magpatawad sa mga taong nakapaligid sa iyo, nagpapakitang transform ka na. At kaya mo nang magpahayag ng specific na kasalanan na gawa mo. Kaya mong ipahayag ng labi mo sa harapan ng Diyos. At pangatlo, overcoming the power of structures. Pag sabi structures, yung mga habits mo dati, mga practices mo na ngayon nalaman mo pala ay hindi pala yun ang hinihingi ng Diyos. Ano yun sabi ng Bible? Overcoming the power of structures in the old self by the power of the cross and discipline. ba diba? Yung mga habit mo. Kung ang habit mo sa umaga, Ah, uh, ano kung baka parang, 'di ba? Habit mo dati matulog, gumising na hindi nananalangin, tanggalin mo na 'yan. Ma ano yung sabi doon eh? Habit ano, other uh, power of the cross and discipline overcoming the power, yung kapangyarihan ng habit mo na alam mo namang mali, hindi ka nalulugdan ng Diyos, kailangan ma-overcome mo. Yan. Kaya nga may labanan. May self-discipline. Dahil ikaw lang ang tutulong sa sarili mo, sa tulong ng Panginoon kasama ka na i-disiplinahin mo yung sarili mo. Oh, naintindihan natin dati okay lang sa'yo kahit hindi ka nagsisimba oh, eh ngayon dahil uh, face, uh, ano, social distancing at yung iba hindi pa allowed iba lang may ibang church na face to face hindi ka maka dapat transform ka na hindi ka mabubuhay pag walang salita ng Diyos sa isang araw oh, hindi ka dati okay lang sa'yo kahit hindi ka nagtanalangin hindi ka tumawag sa Diyos wala kang religious activity okay lang sa'yo kahit walang, walang simba-simba na isang buwan eh ayun Bring into death. Patayin mo na yan. Ngayon, huwag kang papayag. Transformation. Renewing of your mind. Huwag kang papayag. Sa isang araw, walang panalangin. Sa isang araw, walang word of God. Sa isang araw, hindi ka nakapakinig kay, nakapakinig kay, nakapakinig kay Lord. O isang araw, huwag kang papayag na salita ng Diyos. Hindi naging buhay sa puso mo. Huwag kang papayag. Sa isang araw, wala kang nagawa ng bagay na kinalulugdan ng Diyos na gagawin mo. Hindi para sa tao. Hindi para makilala ka. Hindi para mapapulihan ka. Gagawa kasi isang araw ng isang bagay na alam mong ang Diyos malulugod at mapapapurihan ng Panginoon. Huwag kang papayag yan ang transformation. Amen? Sabi doon, 
sa ating text yung binasa, keep on working with fear and trembling to complete your salvation. Sabi ng Panginoon. So, gusto ng Diyos na araw-araw nakikita niya tayo, talagang nag effort tayo. Kahit na mara busy ka, busy, hindi Lord. Busy ako Lord, pero hindi Lord. Tatapos ko to ng maaga para mamaya makapakinig ako ng word of God. Kailangan isisigit kita, kailangan si Lord na asingit. Hindi naman hiningi ni Lord yung 24 hours. Basta makita ni Lord sa isang araw. Huwag kang papayag. Pag-struggle ka, disiplinahin mo sarili mo. Huwag kang papayag na wala kang connection kay Lord. Huwag kang papayag. Nakikita ng Diyos yung effort mo. Nakikita ng Diyos. Disiplina. Na hindi na natin... Kung maraming gagawin, i ano mo, budget mo. Basta huwag kang papayag na hindi included, hindi kasama yung ano, connection mo kay Lord sa buong mag-araw. Marami kang gagawin. Dapat nakasingit doon na may panahon ka kay Lord. Mayroon kang panahon ng pakikinig. May panahon ka ng pananalangin. May panahon ka na makipag-ugnayan sa Diyos. Sa bawat schedule mo. Okay. And last, habi po dito, ah, uh, Bringing to life. Okay, may bringing to life. Process of turning this death into glory. So, pag bringing to death, bringing to life naman. Ano naman yung dadalhin natin? Bringing to life. Yung lahat ng bagay na ginagawa mo, magbibigay ng glory kay Lord. Di ba? Dati, pag pinaglilingkuran mo yung asawa mo, nagre-reklamo ka, pinaglilingkuran mo yung asawa mo, parang dati, eh, natural yung misan napapagod. Pero lagi mong isasabihin, Lord, para sa iyo to. Kaya yung asawa, patuloy mong minamahal. Kahit hindi ka ibig-ibig, sabi ng Diyos, kaya mo nang ibigin. Kaya kung totoong ito ay may relasyon kay Lord, totoong transform ka na, yung asawa mo na dating inis na inis ka, galit na galit ka, ngayon kaya mo nang paglingkuran, ngayon kaya mo nang mahalin, ngayon kaya mo nang unaway. Yung anak mo na talagang minsan pinanggigig gila mo dahil katigas ng ulo. Ngayon, kaya mo nang abutin. Ngayon, kaya mo nang ipanalangin. Bakit? Transformation. May ebidensya pag totoong ikay may relasyon sa Diyos. Hahanapin niya ng mundo sa'yo. Nakatuto ka maghapon sa marami kang pinapanood, sabi ng Diyos, marami kang pinapanood na live streaming. Sabi ng Lord, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos. Pero higit na mapalad yung nakikinig at isinasagawa. Kapatid, maraming nakikinig, nagkakatalo, sino ang nag-a-apply? Application. Nandyan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, hindi lang pakikinig. Hindi niya natin. So, bringing to life. Sigla ka lagi. Lagi kang masaya. Masaya ka na ano, bakit? Masaya ka sa buhay. Pag nagtatrabaho ka, masaya ka. Pag magpunta ka sa church, masaya ka. Magsusuporta ka sa mga lingkod ng Diyos, masaya ka. Ah, alis mo na yung dati mong pagkatao. Eh, kaya ayoko suporta niya kasi ganito yan. Eh, kasi ganito yan eh. Eh, kasi ganito yan. Wala na yun. Bringing to death. Pag alam mo, hindi nakalulugod sa Diyos. At gawin mo lahat ng bagay para kay Lord. Bringing to life. Magbibigay ng glory kay Lord. Oh, naiintindihan natin. God turns our, our, our desert to gardens and our weaknesses to strengths. ba? Diba? Pag nakita ni Lord ang kahinaan mo itong taong ito pero napagtagumpayan mo, kalakasan ng Diyos ang mararanasan mo. Pag nakita mo na ito yung struggle mo, ito yung weaknesses mo, ito yung ano mo, ba? Diba? Pero napagtagumpayan mo. ba? Diba? Lahat ng bagay ginagawa mo para kay Lord, hindi sa tao. Yung pagsuporta mo, hindi, yung, ano, hinihingi ng leader mo, sumuporta ka. Hindi mo gagawin para sa leader mo. O, oh, yung mga Las Piñas district workers, sumusuporta kay Pastor Janet, sumusuporta sa amin ni Pastor Jack, ako kasi ang pastor ng Las Piñas district, pas, district workers at Las Piñas district, nilagay ng Diyos, pinagkatiwalaan ng Diyos. Yung pagsuporta nyo sa akin, hindi para sa akin, para kay Lord Jan. At kung para kay Lord Jan, the best, bibigay mo the best na pagsuporta. Dahil hindi mo sa akin ginagawa kay Lord. Kaya nga, araw-araw eh, lagi akong, ano, ginagawa ko the best ko, ginagawa ko lahat, kahit maraming ginagawa, kahit ano, santambak ang trabaho, bakit araw-araw pinipilit mag-live stream? Hindi para sa inyo, para kay Lord. Si Lord ang nagtiwala sa akin. Hindi para sa leader. Gagawa ka ng the best para sa leader mo, hindi para sa kanya, para kay Lord. ba diba? Sabi ni Lord, ako, hindi mo nakikita paglilingkuran mo, hindi ka nga makasunod. Sa asawa mo, hindi ka nga makasunod sa leader mo. Ako, hindi mo nakikita, mamahalin mo. Eh, yung asawa mo, hindi mo kayang mahalin. Ibihenan mo, hindi mo kayang mahalin. Eh. Para patunayan mong mahal mo ko, mahalin mo siya. Para patunayan mong sumusunod ka sa akin, sumunod ka sa kanya. Para patunayan mong sinusuportahan mo ang ministry ko, suportahan mo ang leader na binigay ko sa iyo. Ebidensya. Naintindihan po natin, yun po. Kasi si Lord hindi natin nakikita. 
ang magpapatunay na ginagawa natin kay Lord, anumang bagay na ginagawa mo sa tao, huwag mong isipin sa Kanya mong ginagawa, kundi sa Diyos. Amen. Transformation, sanctification, bringing to death, old self, bringing to life, yung lahat ng bagay na gagawin mo, magbibigay ng glory sa Panginoon. Kaya maraming salamat ang mga tagalas Pinas district workers na kapag binabasa ko po ang inyong mga comments, nakikita ko yung suporta nyo. Salamat po. Hindi nyo po, natutuwa po yung puso ko pag nakikita ko po yung mga comments nyo. Sister Nitz Limkangko, nakikita ko po yan. Yung mga, mga nagsusupport po dyan. Yung mga, uh, mga Lesbinas District Workers na nakikita ko na talagang patuloy na uh, gumagawa para sa Panginoon. Diba? Sister Remy Karingal, yan. Mga nakikita, Sister Cherry Ness Amar. Mga, kasi kagalakan ng leader kapag yung, ano, worker niya, nandun yung support eh. Kagalakan po yun. Kaya nagpapasalamat. Marami pa po sila, hindi ko po may isa-isa. Neil P. Hernandez, ayan, nakikita ko po yung mga pangalan nila. Natutuwa ko, Sister Cora uh, Maric Marison Canedo. Natutuwa po ako pag nakikita ko yung mga pangalan nyo. Kasi nakikita ko, Sister Babes Madrid, o Sister Neil P. Hernandez. So, nakita ko po, at maring hindi ko mabanggit ang pangalan ng iba, pero natutuwa po ako, isang kagalakan po na makita po namin yung pagsuporta nyo. Kasi hindi to para sa atin, para kay Lord. Lahat ang ginagawa natin para sa Diyos, hindi sa tao. Kung sa tao ang dahilan, magdadahilan ka. Bakit ka susuporta? Pero kung pag para sa Diyos, ay lahat ng BOP viewers namin, hindi nyo po ito ginagawa sa amin sa Diyos. Yung gabi-gabi, may regular tayong 200 na nanonood para po yan sa Diyos. Gawin nyo po para sa Diyos. Nanunugod po ang Diyos. Pag mahal natin yung gawain niya, huwag sa tao. Amen po. Kaya magsasama-sama tayo. Diyan lang po kayo, dito po ako. Sama-sama tayo para kay Lord. Amen po. Tayo natin yung muko, tayo po yung manalangin. Painon, maraming salamat. Pinapaalalahanan mo kami, Lord. Two sides of healing. Tinapos mo na sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Pero Lord, kailangan namin mag-work para sa salvation namin. Patayin yung sarili namin, patayin yung old self, at buhayin yung mga bagay na magbibigay ng glory sa iyo. Yung motibo dati, Lord, dati gumagawa kami para makilala, masabing mabait kami. Dati gumagawa kami pa yung Padre God para sa sarili namin. Pero Lord, ngayon gusto mo lahat dahil sa iyo. Lord, kaya namin, Panginoon, patuloy na minamahal ang pamilyang pinagkatiwala mo sa amin dahil sa iyo. Patuloy namin minamahal ang aming mga asawa dahil sa iyo, Lord. Ang aming mga anak dahil sa iyo. Patuloy namin minamahal yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Mga taong nanakit. Mga taong hindi gumawa, gumawa ng hindi mabuti sa amin. Kaya namin sila pinatawad dahil sa iyo. Kaya namin sila pa yung panagad patuloy na pinapanalangin yung mga sumusumpa sa amin dahil sa iyo. Lord, sabi mo lahat ng ginagawa namin. Sipin namin sa iyo namin ginagawa hindi sa tao. Bakit kami nagsasakripisyo sa pamilya dahil sa iyo? Bakit kami lumalaban sa kasalanan dahil sa iyo? Lord, marami kaming kahinaan. Marami kaming mga karakter na alam namin minsan hindi mo kinalulungdan. Marami kaming reasoning. Marami kaming dahilan. Pero Lord, gusto mo sa amin sa gabing ito. Pag sinabi mo, sumunod kami. Pag nakalulugon sa iyo, sumunod kami. Eh Lord, salamat po sa pusong masunurin. Alisin mo yung pusong masuwayin, yung pusong mareklamo, yung pusong laging may dahilan, yung pusong matampuin, yung pusong laging nakatingin sa kapintasan, yung pusong laging nakatingin sa kakulangan, yung pusong laging nagbibilang, yung puso laging parangad na mimili kung kanino maglilingkot, yung puso Panginoon na mimili ng mamahalin. Lord, alisin mo po yung puso namin, yung dati naming pagkatao. 
Palitan mo kami ng puso, yung puso mo, Panginoon, na kahit makasalanan kami, minahal mo kami, kahit nagkukulang kami, nananatili kang tapat, kahit Lord God, nakakalimot kami, hindi mo kami nakakalimutan. Yung puso mong mapagpatawad kahit pa ulit-ulit-ulit ka namin nasasaktan. Yung pusong kayang i-extend. Ang habag at biyaya mo sa mga taong makasalanan at tapat ng sira, wasak, wasakin ang buhay o ay, tapusin ang buhay. Pero patuloy mong binibigyan ng pag-asa. Lord, yung pusong katulad mong kayang magsakripisyo na ibinigay si Jesus para sa amin. Kayang magsakripisyo para maligtas sa mga makasalanan ng tulad namin. Lord, yung puso mo, Panginoon, ni gaputok, hindi ka umimik nung ikaw ay pinapako sa krus ng kalbaryo. Yung pusong marunong sumunod sa Ama hanggang sabi mo, Panginoon, yung pagsunod ni Jesus Christ hanggang sa cross of Calvary, hanggang kamatayan sumunod siya sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong masunurin kahit nasasaktan. Yung pusong masunurin kahit nagsasakripisyo. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpakumbaba. Bigyan mo kami ng pusong marunong magsisi. Umamin ng kasalanan. Pusong marunong umamin kung nagkamali kami, Panginoon. At puso, Panginoon, parang bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na hinahanap ka, na upuhaw sa presensya mo. Yung puso, Panginoon, parang na hindi nagbibilang, Panginoon. Lord, salamat po, bigyan mo kami ng puso. Yung puso galing sa iyo, Panginoon. Palitan mo ang puso bato, puso makasalanan, ng puso binago ni Kristo. Yung puso naroon ka, Panginoon, na nakatira bilang templo mo kami, Panginoon. Marami pong salamat. Hindi namin kayang bagoy ng aming mga sarili. Tulungan mo kami. Tulungan mo kaming lumaban sa kasalanan. Tulungan mo kaming lumaban sa mga kahinaan namin. Tulungan mo kaming lumaban sa dati namin pagkatao. Tulungan mo kaming lumaban sa mga galit puot na nararamdaman ng puso namin. Tulungan mo kaming lumaban sa mga hindi mo kinalulugdan na damdamin, Panginoon. Tulungan mo kaming lumaban sa aming pagmamalaki yung mga pride namin, Lord. Tulungan mo kaming lumaban. Tulungan mo kaming lumaban sa pagiging self-righteous namin na parang kami lang lagi ang mabuti, parang lagi lang kami ang matuwid, parang lahat ng ginagawa kami, parang kami ay laging higit sa iba. Tulungan mo kaming lumaban, Lord God. Put, uh, put to death yung old self namin, Panginoon. At dalangin namin lagi kang makita sa buhay namin. Lagi kang mag-glorify sa mga sinasabi namin. Lagi kang mag-glorify sa mga ginagawa namin. Lagi kang mag-glorify, Panginoon, sa paglilingkod namin sa ministry, paglilingkod sa asawa, anak, paglilingkod sa anman, Lord God, mo kami tinawag. Lagi kang mag-glorify ay Panginoon. Marami pong salamat. Tayo namin sinusuko ang lahat ng bagay at salamat alam namin. Ikaw ang Diyos na patuloy na gagawa sa aming mga buhay. Tinatas kasi pa yung parang ng mga kapatid ko na mayroong kahilingan. Ano si Ternil Fernandez, Panginoon. Patuloy namin dalangin, no side effects, Panginoon, ang second dose of vaccine na kanya pong tatanggapin bukas in Jesus' name. Patuloy kong dinideklara yung good health at malakas na resistensya, Panginoon. Marami pong salamat. Lord, ganun din pa yung parang sa kahilingan na ang kapatid sa Maribet, Matignas, and Jason Casimero, Panginoon, na ika, malapit na pong ikasal, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang pagsasama ng dalawang ito. Lord, dalangin po namin yung desire ng puso ng kailang magulang padagan, ang pagsasama ng mag-asawa ito pagpalain mo, at dalangin namin sila'y lumalim sa pakipagrelasyon sa iyo, makilala ka ng lubusan salamat po Panginoon Lord, yung prayer request ng aming kapatid na si Ani Marie Barbin Abinoha, yung restoration ng health ng kanyang mga anak in Jesus' name. Patuloy kong dinideklara ang good health, Panginoon, at long life sa kanilang mag-asawa at protection mo sa kanilang pamilya. Lord, si Minda Alvenis, Panginoon, na nakakwarantin ang pamilya nila ng 14 days, Lord God, dahil nagkaroon ng contact sa COVID positive ang kanyang asawa. Lord, iunat mong yung kamay. Cover them with your precious blood. At dinideklara ko ang malakas na resistensya, ang good health, Panginoon, sa buong pamilya, 
Panigan. Salamat sa favor at habag mo at biyaya mo na mararanasan ng kanyang pamilya. Yung si Jocelyn Olacuer, Panginoon, yung anak ng kaibigan niya na dinukot, Father God, Lord, mag-intervene ka, Panginoon, sa anak ng kaibigan niya, Father God, na dinukot ng mga taong hindi kilala, Lord God. Lord, kahabagan mo po ang batang yun, Lord God. Dalangin ko, Lord God, ikaw ang Diyos na gumawa ng paraan, Father God. Salamat, Panginoon, Father God, sa favor at intervention mo sa problema ng, ka ng kaibigan ng aming kapatid. Lord, si Jimmy Ansero, Panginoon, Lord, patuloy namin dalangin yung kaligtasan niya, Lord God, hipuin mo po ang puso niya, kahabagan mo siya, Panginoon. Dalangin ko, Lord, makakilala po siya sa iyo, Ama, upang patuloy niyang maranasan yung bagong puso, bagong buhay, Father God. Marami pong salamat, Father God. Lord, ganun po patuloy namin hinihingi, Father God, ang Agalingan ni Maria Teresa Guillermo Panginoon na may severe headache Padre God in Jesus name sa oras nito Lord God inuutosan pa naman dahilan ng kanyang ng severe headache niya in Jesus name at sa yung mga latay Lord God dinitiklara ko nagkaroon siya ng kagalingan salamat po Panginoon ganin po sa kagalingan ni Bonifacia Villahin Panginoon na na-stroke ng left arm Padre God at nahirap maglakad in Jesus name Lord iunat mong yung kamay at dinitiklara ko Panginoon Padre God ang, ang kagalingan at himala sa yung mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, si Rose de la Torre, Panginoon, na may lagnat at ubo in Jesus' name, iunat mong yung kamay sa oras na ito, Lord God, at hinihiling ko ang, ang, ang kagalingan, inuutosan ko ang masakit at karamdaman at dahilan ng lagnat at ubo niya in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, dinideklara ko sa iyo mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan. Salamat din, Panginoon, sa favor sa buhay ni Abigail Romano Flores, ni Cristina Guillermo, Panginoon. Salamat po sa pagkailan mong pagkilos sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, long life, Life, good health, protection, covering mo Lord God, answered prayer at patuloy na may ginagawa ka Lord sa, sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya salamat po Panginoon. Salamat din sa answered prayer Lord God ng, kagali, ng successful operation ni Brother Noel Argiles Panginoon, ang eye operation niya Lord, salamat po sa tagumpay ng kanyang operation. Salamat Panginoon sa katugunan ng panalangin ng aming kapatid. Salamat din Panginoon Padre God sa answered prayer sa kagalingan ni Jake Damaso Lord God yung anak ko Panginoon na ilang araw nilagnat inubo Panginoon. Salamat Panginoon Padre God during her birthday Lord pero salamat sa kagalingan Panginoon Ina, inaangkin ko na po salamat sa answered prayer na siya pinagaling mo na Panginoon salamat sa dagdag na buhay salamat sa mga birthday today si Dane Spili Panginoon pamangkin ni Ate Sophie Panginoon na nasa ibang bansa Lord salamat po sa birthday ah, sa kanyang birthday Lord dalangin namin Padre God marami pang kaarawan Lord God covering mo Lord tagumpay Panginoon sa kanyang karir na pinasok pag-iingat wisdom sa bawat decision pagpapala long life and good health sa mga magulang na ginamit mo upang mailuwal siya sa mundong ito. Salamat po at sa lahat ng celebrant ng July, hindi ko man po nabanggit ang pangalan, Lord. Salamat po sa patuloy mong pagkilos sa buhay na paggalaw at salamat, alam ko, patuloy kang may ginagawa. Thank you, Lord God, sa favor sa gabing ito, sa lahat ng BOP viewers, Lord. Patuloy kong dinideklara yung covering ng banal mong dugo sa amin, sa po ng amin buong sambayan, yung pag-iingat namin ay nasa, ang tunay na pag-iingat ng pamilya namin nasa yung mapag palang kamay. Thank you sa provision mo sa lahat ng BOP viewers, sa healing miracle, Father God, sa intervention, sa wisdom, Father God, at patuloy na pagsama mo sa mga problema at pagsubok, mga sirang relasyon, Panginoon, mamagitan ka, Ama, at patuloy kong dalangin ang tagumpay ay patuloy naming maranasan sa pat ikaw ang Diyos na kasama namin. Ikaw nagsabi, ang labanan ay sa'yo, hindi sa amin kaya kami mana nagumpay na dahil kay Kristo, dahil sa'yo, Panginoon. Marami pong salamat sa answer prayer at lahat ng BOP viewers namin na nasa ibang bansa Lord God, ingatan mo sila at samangan cover them with your precious blood yung pangungulila sa mga mahal sa buhay ikaw ang patuloy Panginoon na umaliw sa kanila at ipahintunot mong makauwi na sila sa Pilipinas sa takdang panahon Ama, na gusto nila Panginoon para God makasama ang kailang mga mahal sa buhay, salamat sa favor, salamat sa intervention Lord God ingatan mo po ang pamilyang kanilang iniwanan sa Pilipinas, salamat po Ama sa gabing ito, lahat ng lahat ng ginagawa namin para sa iyo. Lahat ay para sa iyo. Nawa, lagi kang malugod sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Kalungkutang bumabalot sa king kaluoban, kay hirap, kay bigat ng nararamdaman. Paano kaya ito malalampas?
nakaranasan May bukas pa kayang naghihintay Sa tuwing tila di na makakayanan Pagsubok na aking pinagdada Sang pinang hawakan, may awa ang Dios, may awa ang Dios. Kaya kap sa bawat kaping dumadaan. Tiwala sa magagawa ng may kapal Umaasang sulirani malulunasang Talangin away kaawaan Sa tuwing tila di na makakayanan Pagsubok na Sang pinang.